哭什么？我没有哭。没哭？刚鬼哭狼嚎的是谁？你是不是觉得这房间隔音很好？你下次要撒谎的话，你就躲被窝里面哭，保证你哭晕了我都听不见。我没有哭。同样的问题，我不想再问第二遍。那是因为我刚刚在洗脸。手碰到水了，手疼所以才哭的。包这么难看？你试试一只手，你能包的很好看吗？你傻子吗？干嘛不让我帮忙？不用你帮我，我自己可以包。我有点痛手一样痛，刚才不是哭得很开心吗？怎么了？我一来你就变成铜坚强，哭够了。怎么了？前两天还不理我，现在就屁颠屁颠跑过来了。你干嘛？看笑话吗？你交门票钱了吗？我过来是因为不放心你，想让我走的话，你要么别哭，要么就把耳朵捅了。我眼前的这个人 ，O P L 的王者，粉丝心中的神，难道真的是我一点点把他拽下神坛的吗？我真的是在为了他好吗？忍一下，成哥，马上就好了。我是不是真的做错了？上场，只让我打训练赛，每场比赛坐冷板凳都可以。你为什么从头到尾你都不说一句话？我只能远远的看着你，你都不理我，就把我晾到一边。我是人，活生生的人，又不是空气。陈哥，我们是不是要分手了？你想跟我分手？因为我做的不够好，让你哭了。你就要跟我说分手吗？那是你刚刚自己说的。我是说了，你紧张什么？你这么看着我，我能不紧张吗？所以你现在是要兴师问罪了？不是，我只是好奇，你为什么会这么想？你一直都很好啊。你是陆思成，是 Jasmine。是大家心目中那一地之神，以前都没有人敢骂你的。直到我出现，到处多管闲事，惹是生非。如果有一个麻烦精，那一定是我。我就好奇你为什么会这么想。我不是想和你分手，只是你前几天都不理我。我就在想，你是不是生我气了？或者说嫌我烦了，所以忍不住才想问你的。如果真的是这样，那至少我要抢先一步把你甩了，这样才没那么丢脸。这几天发生了很多事情，让我很混乱。然后又发生了你受伤的事情，我很生气。但我不知道该冲谁发火，所以你就冲我了。我没有，我只是在生我自己的气。不是不愿意跟你讲话，是我不知道该怎么开口让你接受这样的我。我在你心里已经不是高高在上、完美的男人了，我甚至连关键时刻都不能保护你。你想多了，什么高高在上又完美的？不是这样吗？我可是见过你邋邋遢遢的样子的。这是你跟我提分手的理由吗？我都说了，我没有。你怎么还？
，以后不管怎么样，都不许说分手。那是我要在你耍了我之前先发制人。不会有那一天的，想都别想。我会照顾你一辈子，所以分手这件事情，我再说一遍，想都别想。新闻链接。ZGDX 电子竞技俱乐部表示 ，Smiling 缺席比赛的原因是因为受到恶意包裹，手被割伤。ZGDX 谴责这种行为，希望粉丝能够约束自身，不要做出过激举动。针对这种情况，必要时 ZGDX 将采取法律手段。嗯，那个等等，你这脸怎么了？可能昨晚吃错东西了，过敏了。哦，瑞哥，这个是你吗？见义勇为的。这个呀，这个是陈哥给俱乐部施压了，而且我们之前不说话是为了平息舆论，可是如果现在再不把真相公之于众的话，舆论反而会愈演愈烈，这样更不好。还有，发这个声明是真的有用，给你寄快递那个人找到了。他就是佟妲己是怎样炼成的那个发帖人，而且还有粉丝找到了他在小号宣称要给你寄刀片。天哪，现在粉丝都在骂，他的微博都要上热搜了。那这个敷一下吧，会好一点，以后不许乱吃东西了啊。哦，还有，慎撒狗粮。陆思成。你是傻猪吗你？你你又穿水衣下楼。